ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟಕ ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಯಾರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕೇಳ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅಥವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಮೇಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಗೋಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈತ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಈ ತರಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶಾಲತೆ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದ ಆದ್ರೆ ಈತನ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆದ್ರೆ ಈತನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಯಶಾಲ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತವನ್ನ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಗಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಘೋರ್ ಮಣಿತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಲ್ಲಾವ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹುಷೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋರ್ ಮಣಿತನದ ಅಥವಾ ಘೋರಿ ಮಂದ ಮಣಿತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹುಷೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೋರಿ ಮಂಡನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಮೂಲ
ಇದನ್ನ ಹೆಸರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಶಬ್ ಸುದೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ ಸುದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೋರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಈತ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇರ್ತದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವ ಯಾವುದೇ ತರಹಂತಹ ತಾಳಿ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೂಲತವಾಗಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೋಲಾನ್ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೆ ಕಾಬುಲ್ ಕಣಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಈ ರಾಜರ ಅರಸೋತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರು ಈತನನ್ನ ತಡೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈತನ ಮೊದಲ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಬೋಲಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಬುಲ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆತನ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಬೋಲಾನ್ ಕಣಿವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಬುಲ್ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನ ಏನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಗಿನ ರಾಜ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಮೇಂತ್ರಿಯನ್ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗ ಕಾಮೇಂತ್ರಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಇತ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ತದನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈತ ಆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಜರಾತ್ ಎದುರಾಗ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಜರಾತ್ ಅನಿಲ್ವಾಡ ಗುಜರಾತದ ಅನಿಲ್ವಾಡದ ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಆ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನ ಹೆಸರು ಎರಡನೆಯ ಭೀಮದೇವ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೆಯ ಭೀಮ ಸೇನ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಭೀಮದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬೆಲಕ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಒದಾಡಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಿಡಿದ ಬರ್ತಾ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಈ ತನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕಂತಿರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಜಪೂತರ ರಾಣಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರ ರಾಣಿ ಆ ನಾಯಕಿ ದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ
ಗಗ್ಗರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಚಪುತ್ರ ದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾಯಕಿ ದೇವಿ ಯಾವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೆ ಮೇವಾಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಇನ್ನೇನು ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಯಾರು ಆಕ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಗಗ್ಗರ್ ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ಇಡೀ ಗೋರಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಕಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹಸುಗಳನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಕುದುರೆ ಒಂಟೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾಳೆ ಹೌದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗಳ ಮತ್ತು ಹೋರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾಯಕಿ ದೇವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯಾವ ತರ ಬಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಸು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಕಳು ಅಥವಾ ಆಕಳು ಅಷ್ಟಂತ ಹಣಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯೌವನದ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹೋರಿಗಳು ಗೂಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಾವ ಆ ಗೂಳಿಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಚ್ತಾರೆ ಇವರು ಸರಗಂಟ್ಲೆ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡೋದೋಕೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟ ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡೋದೋಕೆ ಪಟಾಕ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಾಗ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿಕ್ ಕೆಟ್ಟು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಬರ್ಲಿ ಅವರು ತೊಗೊಂಡನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಹೀಗೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಹೋರಿಗಳನ್ನ ಈ ಗೂಳಿಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಪಟಾಕಿ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ ರೀತಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟು ಓಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಆ ತರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಸೋಲುಣಿಸ್ತಾಳೆ ಆಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುರಿ ಸೋತು ಸರ್ನಾಗಿ ಆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಂತರ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ್ ಕದನ ಆಗಿರ್ತದ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪದೇ ಪದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಈ ಕದನ ಒಂದ್ ಆತ ಆತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾವಂತೆ ಆತನ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಯಕಿರಿ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ತರಹಿನ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ತರಹಿನ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತರಹಿನ ಯುದ್ಧ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತರಹಿನ ಯುದ್ಧ ಆಗ್
ಗೋವಿಂದ್ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡೇರಾಯ ಮತ್ತು ಈ ತನ ತಡಿತಾರೆ ಬೇಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೊರೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ನಮಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಆತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಏನೋ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಆತ ಎದ್ನು ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ ಅಡಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆತ ಸಹೋದರರ ಕಂಡಿಲ ರಾಯ ಹಾಗೆ ಗೋವಿಂದನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಂತರ ಈ ಗೋರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಗೋರಿ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದನೂರ ತೊಂಬತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತರೇನ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ತರೇನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸೋಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಆತ ಶರಣಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣ ಸೋತಿರ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ತೆಗಿತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ವಿ ಆ ತಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ್ ಇವತ್ ನೀನ್ ಬದುಕಿರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನ್ ಇನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ ಹೇಳಿನೇ ಅವನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇವತ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಮಮಕಾರ ತೋರಿಸಿ ಆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತನ ತರ್ತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಹೌದ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಂತ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನಿಗೆ ಸಾವು ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಹ ಗೋರಿಯನ್ನ ಈತ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಆತನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾಣನ ಮಾವ ಜಯಚಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಆ ಸಾವಿರದ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಸರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಉಳಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದಾ ಸಂಯುಕ್ತೆ ಎಸ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತಳು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋದೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವು ಆ ಒಂದು ರಾಜರಿಗೆ ಇತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ ಆ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದ ಅದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಸು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಸು ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಸು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ
ಆತನ ಕಹಿ ಆತನ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚಾಂದವಾರ್ ಕದನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಚಾಂದವಾರ್ ಕದನ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ರಜಪೂತರ ಅರಸನ ಅಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯು ರಜಪೂತರ ಅರಸನ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯ ಗೋರಿ ಅಲ್ಲ ಅರಸ ಅಲ್ಲ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ರಜಪೂತರ ಅರಸನ ಅಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾನನ ಮಾವನಾದಂತಹ ನೋಡ್ರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾನನ ಮಾವ ರಜಪೂತರ ದೊರೆ ಯಾರ ಜಯಚಂದ್ರ ಜಯಚಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚವಾನನ ಮಾವ ಜಯಚಂದ್ರ ಹಾಗೆ ಈ ಜಯತನ ಚಂದ್ರನ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಜಯಚಂದ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಬಳಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಗೋಕಾರರಿಗೆ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲನ್ನ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೋಚ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಗೋಕಾರರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಏನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಜನಾಂಗ ಇರ್ತದೆ ಗೋಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಲಸೆ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿತ ಆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗ ಇರ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದೆ ಜಗ್ಗದೆ ಹೋಗ್ ತಲೆ ಮರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನಿಗೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹಸ್ಥಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಗುಲಾಮರನ್ನ ನೆಮಿಸ್ತಾನೆ ಇತಿಹಾಸ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲರು ವಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ಕನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಬಾಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ನಿರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಾರ್ಗೆ ರಾಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ರಾಕಿಯಾರ ಉದ್ದೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗೆ ಈ ತಂಜಾವೂರಿನ ಎಲ್ದೋಜ್ಗೆ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ತಮ್ಮ ಗೋಕಾರರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಾನೆ ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ತಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ ಆರಾಮ್ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈತ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಅದು ಗುಲಾಮರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನಾನೇನು ಗುಲಾಮ್ ಇದ್ದೇನೇನು ಅಥವಾ ಅವನೇನೇನು ಗುಲಾಮ್ ಇದ್ದಾನೇನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವನೇನೇನು ಗುಲಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತ
ಯಾಕಂತಾರೆ ಈ ಕುತುಬುದ್ದಿನ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈತನೆ ಗುಲಾಮಿ ವಂಶವನ್ನ ಗುಲಾಮ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಗುಲಾಮ ವಂಶನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಆಳಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರು ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಹಾಗೆ ತುಗಲಕ್ ಸಯ್ಯದ್ ಲೋಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಹೌದು ಆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಆರರಿಂದ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಈ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೆಹಲಿಯ ನಾಳಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಅರಸೂತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಕ್ಕಿ ದುಸ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮರು ಹಾಗೆ ಗುಲಾಮ ಗುಕ್ಕಿ ಗುಕ್ಕಿತು ಗುಕ್ಕಿತು ಸಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 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 ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಿ ಗುಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಸಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಗುಲಾಮರು ಕಿಲ್ಜಿ ವಂಶ ತುಗಲಕ್ ವಂಶ ಹಾಗೆ ಸಯ್ಯದ್ ವಂಶ ಲೋಧಿ ಸಂಶ ಲೋಧಿ ಅಂಶ ವಂಶ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ವಂಶ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಏನಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಕವರ್ ಆಗುವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಏನು ಮಣಿತನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದು ಐದು ಮಣಿತನಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮಣಿತನಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಣಿತನ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋಲ್ಡಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದೋ ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ತಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕನಿಗೆ ಕಾಣದಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿಯೇ ಗೋರಿಯು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋರಿ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದವ್ರ ಗಾಳಿಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್
ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರು ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಆಳಿದಂತವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಮಣೆತನ ಐದು ಮಣೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಣೆತನ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎರಡ ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎರಡ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಎರಡದ್ದು ಕಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ ಹಾಗೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದು ತುಗಲಕ್ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇವರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿ ಆಯ್ತು ಸಯ್ಯದ್ ಸಂತತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಧಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ ಎರಡು ನೂರ ಆರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರವರೆಗೆ ಆಳ್ಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಐದು ಸಂತತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಬೋದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡಿಸ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಕೇಳಕತ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೆನಪು ಓಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಮೊದಲ ಸಾರ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳ್ತೀರ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಂಟ್ ಆಲ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ